ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆನೋವೇನಾ ಅಥವಾ ಇದು ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಏನೇನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ಸೊ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜೈನಗರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಸನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಆಗಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಲೆನೋವು ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ತಲೆನೋವು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಧವಾದ ತಲೆನೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುವುದೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಏನಿದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ 
ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ವೈ ಮೈಗ್ರೇನು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನೋಫೋಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಏನಿದು ಫೋಟೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತಲೆನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನರದ ಅವ್ರ ಬಲ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತಲೆನೋವು ರೆಫರ್ಡ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೋನೋಫೋಬಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಮೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಫೋನೋಫೋಬಿಯಾ ಫೋನೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆದ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೈ ಡೆಸಿಬಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಗೂ ಅವರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫೋನೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಂದು ಈಡಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಯಾತಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಏಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಟೀನೇಜರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿನೈನ್ ಪ್ಯಾರೋಗ್ನಿ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಸ್ಮಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಡಿಲೇಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಆ ಥರದ ಸಿಂಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಜೆಂಡರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಋತುಚಕ್ರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮು ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 
ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ನೀರಿನ ಅಂಶ ನಾವು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯವರು ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರುತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಸೆಲ್ ನೋಡೋದಿರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಈಗಲಿಂದನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ನರಗಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ರೆಫರ್ಡ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಆನವಂಶಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನರ್ವ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಾವು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಆಶಾ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಶಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಮಾ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಮಾ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಮಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಲೆನೋ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ
ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬುಡ ಸಮೇತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದ ಒನ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಇದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಆರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಟ್ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಸಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಆರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಥರ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಸ್ ಹೋಗೋದಾಗೋದು ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಝಿಗ್ಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ವೇಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅದು ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐದರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು
ಎತ್ತ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು 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 ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು 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 ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೇನ್ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಮ್ ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಹುಳ ತರಹದ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪೇನ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೂ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅರ್ಧ ತಾಸು ತನಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಪೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಈ ಪೇನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಥ್ರಾಬಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಟು ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ತಲೆಯನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಾಸು ಮೂರು ತಾಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೇನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ್ತು ಇದು ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋ ತನಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಆರನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಸೊ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ಒಂದು ಎರ್ಗಟಮೈನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸುಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಥರದ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಆರನಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಈ ಥರದ ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ವಿತೌಟ್ ಆರನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ
ಈ ಥರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಫ್ ತಲ್ಮೋ ಪ್ಲೇಜಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೋಷ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನಾವು ಈ ಆಫ್ ತಲ್ಮೋ ಪ್ಲೇಜಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಥರದ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಈ ಕಿವಿಯ ನರಗಳು ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯುಲೋ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಅನ್ನೋ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಬ್ಯಾಸು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಯಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಈ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಗುಯಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೇನ್ ಹುಳ ಒದರದಾಗೆ ಶಬ್ದ ಆಗುವುದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಟಿನಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಹೆಮಿ ಪ್ಲೇಜಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಗದ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಈ ಥರದ ಮೈಗ್ರೇನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥಾಗಿದೆ ಸೊ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಹೆ ಅವರ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುಸ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಪೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಸ ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆಮೇಲಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಂಟಿಲ್ ಅವರು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಅದು ತಲೆನೋವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಡಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಈ
ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಮಗುಗೂ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ತೋರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ನಾವು ಟೀನೇಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿನಾಯನ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ಮಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ರೇರ್ ಓಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಲೇಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಂಬೆಗಾಲ ಇಡಕ್ಕೂ ಬರದೇ ಇರೋಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಈ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ನವ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ನವ್ರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ತಲೆ ನೋವು ಅಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ನೋವೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಡ್ ಏಕ್ನಲ್ಲಿನೂ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ
So, yes, uh, so you know, yes, to reach your problems, Kodu Antanre, Iga uh, migraine bantu Antanre, Bere and other Aruga, Samasaguru could catch a Idia, Pudahana Glirata, the Yenu problem, a bari, Taleno, we vomit sensation, Ashtamatra, mm. the entire thing. Complication Baka Kilta. Mm. So, complications and the Gainagate, migraine attack, intensity wise Bartha, Oda Gainagate, and the sleep deprivation and the Hilteve. So, Andre Saria in Malkala Kakte, the Lanide Mada Kakte, the last to pain irate, the Lego on the Botte Katkun Malkotini, as to tight bandage bacon and gail under Nidina Baralanta Hilter. So, one the Tumbani important under sleep deprivation, sleep deprivation in the Yenagate, further bear a very complications at the Hogate. So, one this two hormonal changes are bodu, either some senon and Urta Berte, next one bundu, Susta Godu. Yes, doctor. So complications, you know, sakash to the intense there. So there will be Martha and I, the character from the Sunday break Nathagona. So character from the Sunday break, break and enter character from Mondoriate. Break and Nantra, Matamanam Nurgo character from a case Wagatas, yes, Namahomipotherapy, so healthcare character from the Lee, Nimuko Kuda, even to the migraine, some say the Lee, so Yavrithia types, Sirata, e migraine and Tandra Yenu, we starve a little stadrunamge, migraine and it types could I, the Yavia Rithinamge symptoms, Kodabarate, Bushanimge, Erithi symptoms called Idre Matra, Nivo, the migraine, and other Nanko Beko, La Sumne, Taleno Bandan, and migraine, either and the Nive decision to go buddy. Doctor Trabani, so we have retail test called Namaras TV and other baggage. Could a doctor Matar Tadru, a retail test called Namarsi, Nimge report called Nakota Nantrave, the migraine, but Barisale no one other baggage could a matter three is doctor. So no complications, Pagamatar Tazu, migraine complications, Hegel, I retain another baggage. Okay. 
ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತುಂಬಾ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಲ್ ಈ ನಿದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಈ ನೋವಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇರಿಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಆಯಾಸ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಿದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಈಗ ತಲೆನೋವು ಈ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಗದಿ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ತಲೆನೋವು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಹೆಮಟೋಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿದಾಗ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಏನಾದರೂ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ತುಂಬ ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಏನೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿವಿ ಸೊ ಆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು ಇರೋ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ನಾವು
ಒಂದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೇನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇ ಬೇ ಬೇವ್ರೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋ ವಿಧಾನಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ತಲೆನೋವು ಬಂತ ಅಪ್ಪ ತಲೆನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಸೊ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನನಗೂ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಡಮ್ ತಲೆ ತುಂಬಾ ನೋಟಿ ತರದ ತಲೆ ನಾವು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಾನೇ ಇದೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ
ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಸಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಗಿಡವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ತೊಗೊಳ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನೋಡಿದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ತಲೆ ನೋವು ವಿಪರೀತ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಕೊನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ನೋವಿಗೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಡ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರದಿರಬಹುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಮೇತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಎಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜೈನಗರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೈನಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂ